ഹാൾമാർക്കിങ്ങിനെ പറ്റി കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഒരു വൈഡ് റേഞ്ചിൽ ഇൻഫർമേഷൻ തരാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുന്നേ Hi viewers, welcome back. Uh, welcome back to Myth and Fact with Bhima, myself Vigit. This is our second episode. In the last episode, we have a golden purity, 916, Hallmark. We have a little bit of information about a wide range of information. ഹാൾമാർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ട്വൻറ്റി ടു ക്യാരറ്റിൻ്റെ ജ്വല്ലറി വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് സ്റ്റോറി പോകുമ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ കിട്ടിയ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു ചെയിൻ ആവാം ഒരു നെക്ലൈസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂക്കൂത്തി ആവാം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗോൾഡിൻ്റെ ഓർണമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ മേടിക്കുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാവുന്ന ഈ ഗോൾഡിന് ഇത്ര ശതമാനം ഇത്ര ശതമാനമാണ് അതിൻ്റെ പ്യൂരിറ്റി എന്ന് അഷുർ ചെയ്യുന്ന സിമ്പിളാണ് ഹാൾമാർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാൾമാർക്കിംഗ് നമ്മൾ ഓർണമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഓൺ ജ്വല്ലറി ചെയ്യുന്നതല്ല ഹാൾമാർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ് അപ്രൂവ്ഡ് തേർഡ് പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏജൻസിയാണ് ഹാൾമാർക്ക് ചെയ്തു തരുന്നത് അതൊരു തേർഡ് പാർട്ടിയാണ് നമ്മുടെ ജ്വല്ലറി പീപ്പിൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നതല്ല സോ ഹാൾമാർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ അതൻറ്റിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജെന്യൂനിറ്റി അഷുർ ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റാണ് ഈ ഹാൾമാർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റിന് എത്ര പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് അഷുർ ചെയ്യുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് മാത്രമാണ് ഹാൾമാർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുന്നേ നേരത്തെ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗോൾഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ക്യാരറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ട്വൻറ്റി ടു ആണ് നമ്മൾ ഓർണമെൻസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് നയൻ വൺ സിക്സ് പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് എയ്റ്റീൻ ക്യാരറ്റാണ് എയ്റ്റീൻ ക്യാരറ്റാണ് പൊതുവെ ഡയമണ്ട് ഓർണമെൻസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റീൻ ക്യാരറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അതിൻ്റെ പ്യൂരിറ്റി ഗോൾഡിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് റെസ്റ്റ് വരുന്നത് കോപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് മിക്സ്ഡ് അലോയ്സ് പലതും വരാം സോ ബാലൻസ് വരുന്ന അതാണ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റിയുടെ ബാലൻസ് തൗസൻഡിലുള്ളതിൽ ഈ ഒരു എലമെൻസ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു ക്യാരറ്റിൻ്റെ മെറ്റൽ ആണെങ്കിൽ നയൻ വൺ സിക്സ് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഹാൾമാർക്ക് ഉണ്ടാവുക എയ്റ്റീൻ ക്യാരറ്റ് പ്രോഡക്റ്റും ഹാൾമാർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എയ്റ്റീൻ ക്യാരറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് എഴുതിയതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ഹാൾമാർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന എല്ലാ ഹാൾമാർക്ക് ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റും നയൻ വൺ സിക്സ് അല്ല ഹാൾമാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രോഡക്റ്റിൽ എത്ര പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്യൂരിറ്റി എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ മാത്രമാണ് സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ജ്വല്ലറിയിൽ ചെന്നാലും നമ്മൾ സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവിനോട് ഹാൾമാർക്ക് കാണിച്ചു തരാനും ഹാൾമാർക്ക് എവിടെയാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റിൽ ഉള്ളതെന്നും ഒക്കെ അവയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നമുക്ക് ജ്വല്ലറിക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർണമെൻറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഗോൾഡിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എന്ന് കൂടെ ഇൻഫർമേഷനും കൂടെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങളോട് നമുക്കൊരു ജ്വല്ലറി സ്റ്റോറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഓർണമെൻറ്റ്സ് അല്ലാതെ എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഓർണമെൻറ്റ്സ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റണം എന്നില്ല സോ നമുക്ക് ഓർണമെൻറ്റ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓർണമെൻറ്റിനേക്കാളും ഗോൾഡിൽ എന്തെങ്കിലും ഗോൾഡിൻ്റെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ഏറ്റവും ഡിമാൻഡ് ഉള്ളത് ഗോൾഡ് കോയിൻസ് ആണ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഗോൾഡ് കോയിൻ വിസിബിളി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഗോൾഡ് കോയിൻ കാണാനായിട്ട് ഗോൾഡ് കോയിൻ ഭയങ്കര ക്ലാസ്സിൻ ലുക്കാണ് ഗോൾഡ് കോയിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗോൾഡ് കോയിനിന് എപ്പോൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്താലും അന്നത്തെ കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ അവൈലബിൾ അവൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഗിഫ്റ്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങണം കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടം എന്നറിയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ജ്വല്ലറിയിൽ എൻ്റർ ആവുന്നത് നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ പോകുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് കമ്മലാവാം ചിലപ്പോൾ മാലയാവാം ഇതൊന്നും അല്ലാതെ ഒരു ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങി ഇറങ്ങണം അധികം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടും
പിന്നെ ഗോൾഡ് കോയിനും പ്യൂരിറ്റി അഷ്വേർഡ് ആണ് ട്വൻറ്റി ടു ക്യാരറ്റ് അതായത് ഹാൾമാർക്കും സയൻസും നയൻ വൺ സിക്സും എല്ലാം അതിൽ തന്നെ വിസിബിൾ ആയിരിക്കും ഗോൾഡ് കോയിൻസിനും ദെൻ രണ്ടാമതായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഗിഫ്റ്റ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചേഴ്സ് ഭീമ സ്റ്റോഴ്സിൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര രൂപയുടെ എത്ര രൂപയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിന് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര രൂപയുടെ ഗോൾഡ് വേണോ അവർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചേഴ്സ് ഭീമ സ്റ്റോഴ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സോ ആ ഒരു രണ്ടാമത്തെ കീ എലമെൻറ്റും നിങ്ങൾക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മൂന്നാമതാണ് ഓർണമെൻസിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് ഓർണമെൻസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ നമ്മുടെ നമ്മുടെ യങ് വിമൻസിനും ടീനേജേഴ്സിനും അമ്മമാർക്കൊക്കെ ഈ ഓർണമെൻസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമുക്കറിയാൻ പാടില്ലാത്തതൊക്കെ ആണോ നിങ്ങൾ പറയാൻ പോണേ ഈ ജ്വല്ലറിയിലുള്ള എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ കിട്ടും ജ്വല്ലറി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കിട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ഇതിനകത്തുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വർക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു വർക്ക് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഓർണമെൻറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഫാക്ടേഴ്സ് ഇത് ഡ്യൂറബിൾ ആണോ അത് വാങ്ങിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മോഡിലാണോ വാങ്ങാൻ പോകുന്നത് തിരിച്ച് തരുമ്പോൾ അന്നത്തെ മുഴുവൻ പ്രൈസ് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രൈസ് കിട്ടുമോ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് അന്നത്തെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ പ്രോഡക്റ്റിന് കിട്ടുമോ എന്താണ് അതിനൊക്കെയുള്ള അഷുറൻസ് നിങ്ങൾ തരുന്ന ബില്ലിൽ ഈ സ്റ്റോണിൻ്റെ വെയ്റ്റും ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വിസിബിൾ ആണോ എത്ര ശതമാനം മേക്കിംഗ് ചാർജിലാണ് ഞാൻ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്നത് ടാക്സ് അടച്ചാണോ വാങ്ങുന്നത് ടാക്സോട് കൂടി കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് ബില്ലിൽ എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ബ്രീഫായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാമതായി ഉള്ളത് ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ ക്യാരറ്റിൻ്റെ പ്യുവർ ഗോൾഡ് അവൈലബിൾ ആണ് സ്റ്റോഴ്സിൽ രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കോയിൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് കോയിൻസ് പല വെയ്റ്റ് റേഞ്ചിൽ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൂന്നാമത് ഓർണമെൻസ് ആണ് ഉള്ളത് നാലാമതായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കീ എലമെൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഭീമയുടെ സേവിങ് സ്കീംസ് ഉണ്ട് സേവിങ് സ്കീം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭീമയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മന്ത്ലി സേവിങ് സ്കീം പ്ലാനിലോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഇത്ര നിശ്ചിത തുകയായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലെവൻ മന്ത്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ടും അലോങ് വിത്ത് ദ ലൈക്ക് ബോണസ് എന്നുള്ള എമൗണ്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു എമൗണ്ടിന് നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലെവൻ മന്ത്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഗോൾഡ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് സ്കീമുമുണ്ട് ഈ സ്കീമിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വൈഡായിട്ട് വരുന്ന എപ്പിസോഡ്സിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഭീമ സ്റ്റോറി പോയാലും ഈ ഗോൾഡ് വാങ്ങി കോയിൻ വാങ്ങുന്നതിന് എക്സ്ക്ലൂസീവ് കൗണ്ടേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ജ്വല്ലറി വാങ്ങുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി അസസിബിൾ ആണ് ദെൻ സ്കീം ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സും കൗണ്ടർ കൗണ്ടർ എങ്ങനെയാണ് കൗണ്ടറിലോട്ട് എത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എത്ര ഈസിലി എന്തൊക്കെ ഫോർമാലിറ്റി ആണ് ഭീമയിൽ സ്കീം ചേരുന്നത് ഭയങ്കര ഈസിയാണ് വളരെ ഷോർട്ട് ഓഫ് ടൈമിൽ നമുക്കിതൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാനും വാങ്ങാനൊക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അസിസ്റ്റൻസ് വേണമെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഫീൽ ഫ്രീ ടു കോൾ എസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും എൻക്വയറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആൻസേഴ്സ് കൂടെ ചേർത്തിട്ടായിരിക്കും വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുന്നേ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് താങ്ക് യു 